வணக்கம் இப்போ இன்றைக்கு நாங்கள் ஜிஜுஐ இன்புட் அவுட்புட் கிராஃபிக்கல் யூஸ் இன்டர்ஃபேஸ் இன்புட் அவுட்புட் இது நாங்கள் உண்மையாக ஏற்கனவே படித்தது இப்போ யூசர்கிட்ட என்னத்தையாவது கேட்டு வேண்டுறத நாங்கள் இன்புட்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி யூசருக்கு ஏதாவது சொல்கிறேன்டா அவங்களோட ப்ரோக்ராம் யூசருக்கு ஏதாவது தெரியப்படுத்துகிறேன்டா அதை நாங்கள் அவுட்புட் என்று சொல்கிறோம் இன்புட் சிஸ்டம் டாட் இன் டாட் ரீடால செய்யலாம் அதே மாதிரி ஜே ஆப்ஷன் பேன் டாட் ஷோ இன்புட் டயலாக் பாக்ஸால் செய்யலாம் அதே மாதிரி அவுட்புட்டை சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டலனால் செய்யலாம் அல்லது ஜே ஆப்ஷன் பேன் டாட் ஷோ மெசேஜ் டயலாக் பாக்ஸால் செய்யலாம் அப்போ அந்த ஜே ஆப்ஷன் பேனை பாவிச்சு செய்கிற அந்த இன்புட் அவுட்புட்டை தான் நாங்கள் இங்கே ஜிஜுவை இன்புட் அவுட்புட்னு சொல்கிறோம் இது ஏற்கனவே நான் நாங்கள் செய்த எக்ஸாம்பிளில் தெளிவாக செய்திருக்கிறபடியா பெருசாக விளங்கப்பட தேவையில்லை இதை ஏற்கனவே ரன் பண்ணி நாங்கள் அவுட்புட் காட்டினது ஆரைய வேண்டி நாங்கள் உயர்த்த வேண்டி நாங்கள் பிறகு கால்குலேஷனை முடித்ததன் பிறகு ஆரையும் உயர் பரப்பையும் கனவளவையும் வெளிப்படுத்தினாங்கள் எல்லாத்துக்குமே இதை தான் பாவிச்சு நாங்கள் அந்த முறையில் நல்ல தெளிவாக அதை விளங்கப்படுத்தினான் இந்த எக்ஸாம்பிளில் இந்த எக்ஸாம்பிளில் சும்மா பார்க்கலாம் நீங்கள் வேணுமுண்டா இந்த எக்ஸாம்பிளில் கிளாஸுன்ற பேர் வந்து ஜிஜுவை இன்புட் அவுட்புட் இதுக்கு மெயின் மெதட்டுக்கில் முதலாவது ஜே ஆப்ஷன் பேன் டாட் ஷோ இன்புட் டயலாக்கை பாவிச்சு இன்டர்வியூ இனிஷியல்ஸ் அண்டு கேட்டு நீங்கள் கொடுக்குற இனிஷியல்ஸை வேண்டி இனிஷியல்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரிங் ஆப்ஜெக்ட் ரெஃபரன்ஸுக்கு வைக்கிறோம் அதுக்கு பிறகு உங்களோட இனிஷியலை பிரிண்ட் பண்ணுறோம் அப்போ பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு பாவிக்கிறது ஷோ மெசேஜ் டயலாக் அப்போ அவுட்புட்டுக்கு ஷோ மெசேஜ் டயலாக் இன்புட்டுக்கு ஷோ இன்புட் டயலாக் பிறகு ஷோ கன்ஃபார்ம் டயலாக் என்று சொல்லி இன்னொரு டயலாக் பாக்ஸ் இந்த டயலாக் பாக்ஸை பாவிக்கிறோம் ஆ யூ ரெடி டு குயிட் இந்த யூவில் வை மிஸ் ஆகிட்டுது ரெடி டு குயிட் அப்போ நாங்கள் இந்த இன்புட் டயலாக் ஷோ இன்புட் டயலாக் ஏற்கனவே உடையாக பார்த்துனாங்க அதே மாதிரி ஷோ அவுட்புட் டயலாக் ஷோ மெசேஜ் டயலாக் ஏற்கனவே பார்த்தனாங்க இங்கே பார்க்க தெரியும் உங்களுக்கு ஷோ இன்புட் டயலாக் ஷோ மெசேஜ் டயலாக் இந்த ஷோ கன்ஃபார்ம் டயலாக் என்று சொல்லி ஒரு டயலாக் பாக்ஸ் இருக்குது இந்த டயலாக் பாக்ஸ் வந்து உங்கள்கிட்ட சில விஷயத்த கேட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணுறது அவ்வளோ தான் எஸ் நோ கேன்சல் அண்ட் மூன்று பட்டன் இருக்கும் ஆ யூ ரெடி டு குயிட் நீங்கள் வழியேற தயாரா என்று கேட்டால் நீங்கள் ஒன்று ஜஸ்ட் சொல்லலாம் நோ சொல்லலாம் அல்லது கேன்சல் பண்ணி விடலாம் அப்போ மூன்று வித்தியாசமான டயலாக் பாக்ஸ்கள் இருக்குது அந்த மூன்றையும் இதில் காட்டி இருக்குது இதை ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் நீங்கள் இந்த டயலாக் பாக்ஸ் மூன்றுலையும் டிஃபால்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா இன்புட் டயலாக் பாக்ஸில் இந்த டைட்டிலில் இன்புட் அண்டு வருது இதில் ஒரு கொஷன் மார்க் அடையாளம் வருது இதில் நீங்கள் கொடுக்குற வசனம் கேள்விக்கு வருது அதை தவிர இது நீங்கள் கொடுக்குறது வந்து ஓகே கேன்சல் அண்டு ரெண்டு பட்டன் வருது இது டிஃபால்ட்டாக வாரது இதை நீங்கள் விரும்பினால் மாற்றலாம் இப்போ இன்புட் அண்டு கேட்குற இடத்துல நீங்கள் மாற்றி கொள்ளலாம் இந்த இன்புட்டுக்கு பதிலாக நீங்கள் வேறு ஏதாவது வசனத்தை போட்டுக்கொள்ளலாம் அதே மாதிரி இந்த கொஷன் மார்க்குக்கு பதிலாக வேறு ஏதாவது ஒரு ஐக்கானை வர வைக்கலாம் இதே மாதிரி தான் இங்கே மெசேஜ் பாக்ஸ்லையும் நீங்கள் விரும்பின மாதிரி வர வைக்கலாம் ஜே ஜி ஆப்ஷன் அதாவது கன்ஃபார்ம் டயலாக் பாக்ஸ்லையும் வேணுமென்றால் இதில் ஜஸ் நோ கேன்சல் பட்டனுக்கு பதிலாக ஜஸ்ட் நோ மட்டும் வர வைக்கலாம் அப்படி நீங்கள் விரும்பின மாதிரி வர வைக்கலாம் அதுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் இதில் தரப்பட்டிருக்குது இந்த அடுத்த எக்ஸாம்பிளில் உங்களுக்கு தெரியும் ஜோ ஜே ஆப்ஷன் பேனை நீங்கள் பாவிக்கணுமுண்டா கட்டாயம் ஜாவெக்ஸ் டாட் ஸ்விங் அண்ட் பேக்கேஜுக்கு இருக்கிற கிளாஸஸை இம்போர்ட் பண்ண வேணும் அதுக்குள்ள ஜே ஆப்ஷன் பேன் அண்ட் கிளாஸ் இருக்குது சரி இனி மெயின் மெதட்டுக்குள்ள வந்து பார்த்தோம்டா என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தோம்டா ஷோ இன்புட் டயலாக்கை பாவிச்சு நாங்கள் யூசர்கிட்ட இருந்து இந்த கேட்டு வேண்ட போகிறோம் அதுக்கு வளமையாக நாங்கள் முதலாவது ஆகியமெண்டாக நல் கொடுக்குறோம் நாங்கள் சரி இங்கே கொடுத்துருக்கு ரெண்டாவது ஆகியமெண்டாக வட்டாத இனிஷியல்ஸ் அதாவது யூசர்கிட்ட கேட்க வேண்டிய கேள்வியை நாங்கள் கொடுக்குறோம் நாங்கள் அது கொடுத்துருக்கு அதுலேயும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் இன்னும் இங்கே ஆகியமெண்ட்ஸ் இருக்குது இனிஷியல்ஸ் ரெண்டு இஞ்சால் இன்னொரு ஆகியமெண்ட் மூன்றாவது ஆகியமெண்ட் கொடுத்துருக்கு அந்த மூன்றாவது ஆகியமெண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு இங்கே சாம்பிள் அவுட்புட்டில் பார்க்க தெரியும் மூன்றாவது ஆகியமெண்ட் டைட்டில் பாரில் வந்திருக்கு தொடர்ந்து நாலாவது ஆகியமெண்டை கவனிங்கோ இது நாலாவது ஆகியமெண்ட் இது இந்த நாலாவது ஆகியமெண்ட் என்ன சொல்லுதுன்றா ஜே ஆப்ஷன் பேன் அண்ட் கிளாஸில் உள்ள கொஷன் மெசேஜ் அண்ட் கன்ஸ்டன்ட்ல என்ன நம்பர் இருக்கோ அது உண்மையாவது கன்ஸ்டன் என்னன்றது டக் அண்ட் கன்ஸ்டன்ட் நான் சொல்றேன்டா ஏற்கனவே உங்கள
இப்போ பார்த்த உடனே இவ்வளோங்க இந்த கன்சன்ட் இப்போ இது அவன் டிஃபைன் பண்ணி தந்த கிளாஸ் என்றாலும் அவன் அந்த கிளாஸுக்குள்ளே இருக்கிற கன்ஸ்டன்ட் தான் இதுன்றதை நான் டக்குன்னு பார்த்தோன்ன விளங்குறது இதால் தான் இந்த நேமிங் கன்வென்ஷன் முக்கியம் அப்போ இது கன்சன் நீங்கள் யோசிக்கலாம் அமௌண்டோ நாலோ அஞ்சோ என்ன உதவி இல்லை அதுக்கு என்ன நம்பர் போட்டு வச்சுக்கான எங்களுக்கு தேவையில்லை இந்த கன்ஸ்டனை நாங்கள் நாலாவது ஆகியமெண்ட் அனுப்பினோம் என்றால் கொஸ்டன் மெசேஜ் என்ற கன்சனை நாங்கள் நாலாவது ஆகியமெண்ட் அனுப்பினோம் என்றால் அது கொஸ்டின் மார்க்க போடும் இதை தவிர கொஸ்டின் மெசேஜ் தவிர வேறு என்னென்ன கன்ஸ்டன் இருக்குன்னு மேலே நோட்ஸில் இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கண்டா ஜி ஆப்ஷன் பேன் டாட் எர்ற மெசேஜ் அனுப்பினீங்கண்டா ஒரு அடையாளம் பெறும் இன்ஃபர்மேஷன் மெசேஜ் அனுப்பினீங்கண்டா இன்னொரு அடையாளம் பிளெயின் மெசேஜ் அனுப்பினீங்கண்டா இன்னொரு அடையாளம் கொஸ்டின் மெசேஜ் அனுப்பினீங்கண்டா கொஸ்டின் மார்க் வார்னிங் மெசேஜ் அனுப்பினீங்கண்டா அந்த எக்ஸ்க்ளமேஷன் மார்க் வரும் அப்படி வேற வேற குறியீடுகள் அப்போ வேற வேற கன்சனல் இருக்குது அந்த கன்சனல் நீங்கள் நாலாவது ஆகியமெண்ட் அனுப்பியிருக்கலாம் அனுப்பினா உங்களுக்கு இந்த அடையாளம் மாறி வரும் அப்போ இங்கே கொஸ்டின் மார்க் வரப்போகுது கொஸ்டின் மெசேஜ் அனுப்புகிற வழியா அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த டயலாக் பாக்ஸை பார்க்க தெரியும் அதே மாதிரி அடுத்த டயலாக் பாக்ஸை பாருங்கோ ஷோ மெசேஜ் டயலாக் கண்டது இது யூசருக்கு என்ன அது மெசேஜ் சொல்கிறதுக்கு பாவிக்கிறது இதுலேயும் முதலாவது ஆகியமன் நாள் போகுது ரெண்டாவது ஆகியமன் நீங்கள் சொல்ல வேண்டிய மெசேஜ் யூ இனிஷியல்ஸ் ஆ ப்ளஸ் இனிஷியல்ஸ் இவ்வளவும் சேர்த்து தான் இந்த ரெண்டாவது ஆகியமன் அப்போ இந்த அவுட்புட்டை பார்த்தீங்கன்னா யூ இனிஷியல்ஸ் ஆ ஜேபி அப்போ இனிஷியல்ஸ் என்ற வேரியபிளுக்கு என்ன இருக்கோ அது போகுது சொல்கிற விளங்கு தானே அதாவது இந்த ஷோ இன்புட் டயலாக் ஆல இன்புட் டயலாக் பாக்ஸ் ஒன்று வந்தது அதுக்கு டைட்டில் பார்ல இனிஷியல் சென்று இருக்கணும் சொன்னீங்க இருக்குது கொஸ்டின் மார்க் வரணும்னு சொன்னீங்க வந்துருக்குது வட்டாத இனிஷியல் சென்று கேட்கணும்னு சொன்னீங்க கேட்டிருக்குது இதில் நீங்கள் உங்களோட யூசர் யூசர் தன்னுடைய இனிஷியல்ஸை டைப் பண்ணி போட்டு ஓகே கொடுத்த உடனே அந்த இனிஷியல் ஸ்ட்ரிங் வடிவத்தில் இனிஷியல் சென்ற இந்த ஸ்ட்ரிங் ஆப்ஜெக்ட் ரிஃபரன்ஸுக்கு அசைன் ஆகும் பிறகு இதை நாங்கள் மெசேஜ் டயலாக் பாக்ஸால் அவுட்புட் செய்கிறோம் தான் மெசேஜ் டயலாக் பாக்ஸை பாவிச்சு இங்கே அவுட்புட் செய்கிறோம் அவ்வளோ தான் அவுட்புட் செய்ய சும்மா மொட்டை அவுட்புட் செய்யாமல் யூ இனிஷியல் சா என்று சொல்லிட்டு அவுட்புட் செய்கிறோம் அதுதான் நீங்கள் யூ இனிஷியல் சா ஜேபி அப்போ முதலாவது நல் ஓகே ரெண்டாவது யூ இனிஷியல் சா ஜேபி ஓகே மூன்றாவது எக்கோ ஒன்று போட்டது மூன்றாவது ஆகியமெண்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டைட்டில் பாரில் வரும் எக்கோ நாலாவது ஆகியமெண்ட் ஒரு கன்ஸ்டன் இன்ஃபர்மேஷன் மெசேஜ் என்று சொல்லியிருக்கிற படியால் உங்களுக்கு இதில் ஒரு ஐ என்று சொல்லி ஒரு அடையாளம் வந்திருக்கு அடுத்தது ஷோ கன்ஃபார்ம் டயலாக் என்றதை பார்த்தீங்கன்னா ஷோ கன்ஃபார்ம் டயலாக் வந்து டயலாக் பாக்ஸ் அதாவது கன்ஃபார்ம் பண்ணுறது உறுதிப்படுத்துறது முதலாவது ஆகியமன் நல் ஓகே பிரச்சனை இல்லை ரெண்டாவது ஆகியமன் டூ யூ நோ தட் திஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ஷுட் பி கரெக்ட் இந்த வசனம் அப்படியே இங்கே வரும் டூ யூ நோ தட் திஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ஷுட் பி கரெக்ட் பிறகு மூன்றாவது ஆகியமன் வார்னிங் என்றது இங்கே டைட்டில் பாரில் வருது நாலாவது ஆகியமெண்ட் ஒரு கன்ஸ்டன்ட் எஸ் நோ ஆப்ஷன் என்ற கன்ஸ்டன் இந்த கன்ஸ்டன் நீங்கள் நாலாவது அனுப்பின வடியால் உங்களுக்கு எஸ் நோ என்ற பட்டன் வருது உங்களுக்கு முன்னுக்கு தெரியும் இது கேன்சலும் வந்தது இப்போ கேன்சல் வராது கேன்சல் வரணும் என்றால் எஸ் நோ கேன்சல் ஆப்ஷன் என்று வரும் மேலே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நோட்ஸில் இருக்குது அதாவது எஸ் நோ கேன்சல் ஆப்ஷன் என்று இருக்குது அல்லது எஸ் நோ ஆப்ஷன் இருக்குது ரெண்டுலேயே ஒன்றா பாவிக்கலாம் ஒன்றும் பாவிக்க மாட்டிங்கன்னா எஸ்னோ கேன்சல் ஆப்ஷன் தான் எடுபடும் இனி கடைசி ஆகியமெண்டா ஜே ஆப்ஷன் பேன் டாட் வார்னிங் மெசேஜ் என்று வருது அந்த வார்னிங் மெசேஜ் வந்தபடியா இங்கே வார்னிங்கை குறைக்கிற ஒரு அடையாளம் இது இந்த அடையாளத்தை குறிக்குது நாலாவது மெசேஜ் இப்படி உங்களுக்கு இந்த இன்புட் அவுட்புட் டயலாக் பாக்ஸில் நீங்கள் வித் விரும்பின மாதிரி கஸ்டமைஸ் பண்ணக்கூடிய வசதிகள் உங்களுக்கு தந்திருக்கிறாங்க ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு சொன்னால் ஜி ஆப்ஷன் பேன் பாவிச்சால் கட் டைம் சிஸ்டம் டாட் எக்ஸிட் ஜீரோ போட வண்டி வேறும் சில நேரங்களில் இது வெளியில் வராது உங்களோட ப்ரோக்ராமை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்காக அதை போட்டது ஏற்கனவே நாங்கள் படிச்சுனாங்க இது என்னது கமெண்ட் சிங்கிள் லைன் கமெண்ட் முன்னுக்கு டபுள் ஸ்லாஷ் அடிச்சிருந்தால் அது சிங்கிள் லைன் கமெண்ட் இதில் என்ன எழுதினாலும் ஜாவா கவலைப்படாது அது உங்களுக்கு உரிய வசனம் ஒன்று சொல்லி கைவிட்டுரும் அதுதானே இது சும்மா ஒரு கமெண்ட் விளக்கம் அவ்வளோதான் அப்போ இப்போ உங்களுக்கு இன்புட் அவுட்புட் கிராஃபிக்கல் யூசர் இன்டர்ஃபேஸை பாவிச்சு செய்கிற இன்புட் அவுட்புட் உங்களுக்கு தெரியும் அதில் அடுத்த ஒரு எக்ஸாம்பிளும் தந்துருக்குது ஜிஜுஐ இன்புட் அவுட்புட் டூ என்று சொல்லி இன்னொரு கிளாஸில் இந்த ப்ரோக்ராமை கவனிச்சிங்கன்னா அவுட்புட் எல்லாம் வடிவாக தந்திருக்குது இந்த
அவர் கொடுக்குறார் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அவர் கொடுக்குறார் அஞ்சு என்று கொடுக்குறார் இந்த அஞ்சு கொடுத்துட்டு ஓகே பண்ணின உடனே இந்த அஞ்சு என்றது உண்மையிலுமே இந்த ஜெப்ஷன் பேண்ட் அட் ஷோ இன்புட் டேலப் பாக்ஸால் ஸ்ட்ரிங்காக தான் திருப்பி அனுப்பப்படும் அந்த அஞ்சு டீக்கில் வேண்டுபடும் இனி அந்த ஸ்ட்ரிங் படிவத்தில் வேண்டுபடும் அந்த ஸ்ட்ரிங்கை நாங்கள் இன்டிஜர் ஆக்குறதுக்காக இன்டிஜர் டாட் பாஸ் இன்ட் அப்போ இன்டிஜர் என்ற கிளாஸில் பாஸ் இன்ட் ஒரு மெதட் இருக்கண்ட ஏற்கனவே சொன்னால் அந்த மெதட்டுக்கு ஆகியமெண்ட் அனுப்புகிறீங்கள் அஞ்சு அண்ட ஸ்ட்ரிங்கு அது அஞ்சு அண்ட ஸ்ட்ரிங்கு அஞ்சு அண்ட நம்பர் ஆக்கி தரும் அதை நீங்கள் ஏ அண்ட இன்டிஜர் வேரியபிளுக்கு வைக்கிறீங்கள் இப்போ ஏக்கில் என்ன இருக்குன்னு கேட்டால் அஞ்சு அண்ட நம்பர் இன்டிஜர் இனி திருப்பி ஒரு ஜெப்ஷன் பேரண்ட கிளாஸுக்கு திருப்பி நாங்கள் ஷோ இன்புட் ஆலக கால் பண்ணுறோம் என்ட்ட என்னது நம்பர்னு கேட்குறோம் அதே மாதிரி அவர் கொடுக்குற வேல்யூ வண்டி டீக்கை வைக்கிறோம் இப்போ டீக்கில் ஏற்கனவே நாங்கள் வச்சு நாங்கள் அஞ்சு அதை எடுத்து இன்டிஜராக மாற்றினபடியே இனி திரும்பவும் அதே டீக்கிலேயே வைக்கிறோம் பழைய அதை அழிச்சு போட்டு புதுசு அதில் போட்டுவிடும் இப்போ இந்த உதாரணத்தின்படி அவர் எந்த என்னது நம்பர் என்று கேட்க கொடுத்துருக்கார் செவன் அப்போ இப்போ செவன் அண்ட் ஸ்ட்ரிங் டீக்கில் போகும் இனி அந்த ஸ்ட்ரிங்கை இன்டிஜர் ஆக்குறதுக்காக இன்டிஜர் டாட் பாஸ் இன்ட் போட்டு பிராக்கெட்டுக்கு டீ போட்டோம் அப்போ அந்த செவன் இப்போ நம்பராக மாறி பீக்கில் போகும் இப்போ பீக்கில் செவன் அண்ட் நம்பர் இருக்குது இப்போ ஏ கிள்ள அஞ்சு இருக்குது பி கிள்ள ஏழு இருக்குது ரெண்டையும் கூட்டினா பன்னெண்டு வரும் இந்த பன்னெண்டு எடுத்து சி கிள்ள வைக்கிறோம் சி என்ற வேரியபிளுக்கு வைக்கிறோம் இன்டிஜ வேரியபிளுக்கு வைக்கிறோம் இப்போ ஒரு மெசேஜ் பாக்ஸை பாவிச்சு ஸோ மெசேஜ் டாலாக்க அந்த மெசேஜ் பாக்ஸை பாவிச்சு ஃபைவ் அண்ட் செவன் மேக்ஸ் டுவெல் டாட் அண்டு பிரிண்ட் பண்ணுது எதுக்குள்ள மெசேஜ் பாக்ஸுக்குள்ள அப்போ மெசேஜ் பாக்ஸை பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சி ஒரு மெசேஜ் பாக்ஸில் பிரிண்ட் பண்ணிருக்கு பிறகு கடைசியாக கன்ஃபர்மேஷன் கன்ஃபார்ம் டயலாக் பாக்ஸ் ஒன்று வழிப்படுத்தி நாங்கள் இஸ் இட் கரெக்ட் என்று கேட்குறோம் ம் சரியா என்று கேட்குறோம் அது எஸ் நோ கேன்சல் என்று போட்டு பட்டனோட வந்து நிற்கிது அப்போ எப்படி ஒரு ஜிஜுஐ இன்புட் அவுட் புட் ஜே ஆப்ஷன் பேனில் இருக்கிற கிராஃபிக்கல் யூஸ் இன்டர்ஃபேஸ் இன்புட் அவுட் புட்டு டிவைசஸ் இன்புட் அவுட் புட் டேலப் பாக்ஸில் எப்படி பாவிக்கிறான்னு நாங்கள் இந்த உதாரணத்தில் பார்த்துருக்கோம் இதே மாதிரி இன்னொரு உதாரணத்தில் யூசர்கிட்ட இருந்து எந்த த ரேடியஸ் ஆஃப் அ சர்க்கிள் அதாவது வட்டத்தின் ஆரிய தர சொல்லி கேட்டு வேண்டி அது ஸ்ட்ரிங் படிவத்தில் டீக்கில் போகும் அந்த ஆரிய சில நேரங்களில் இங்கே தசத்தில் கொடுக்கலாம் ஏழு தசம் மூன்று ரெண்டு கொடுத்தால் அதை எப்படி நம்பராக மாத்திரம் என்றால் இன்டிஜ டாட் பாஸ் இன்ட்டுக்கு பதிலாக இப்போ டபுள் டாட் பாஸ் டபுள் ரெண்டு கொடுக்கணும் டபுள் என்ற கிளாஸில் பாஸ் டபுள் என்ற மெதட்டுக்கு ஆகியமெண்டாக கொடுக்குறீங்க ஏழு தசம் மூன்று அதை அது நம்பராக மாற்றும் ஏழு தசம் மூன்று என்ற நம்பராக டபுள் டைப் நம்பராக அதை ஆர்க்க வைக்கிறோம் இனி இந்த ஆரை வச்சு கொண்டு பரப்பை கணிச்சு ஏ என்ற டபுள் டைப் ஏரியபிளுக்கை போட்டு அதை மெசேஜ் பாக்ஸால் வெளிப்படுத்தி காட்டியிருக்கு இதில் நான் சொல்கிறது கொண்டும் இல்லை அவ்வளவுதான் இப்போ சாதாரணமாக ஒரு சின்ன ப்ரோக்ராம் உண்டு இன்புட் அவுட் புட் மட்டும் செய்கிற ஒரு ப்ரோக்ராம் உண்டு உங்களால் செய்ய இயலும் படித்த அவ்வளோத்தையும் ஒழுங்காக படித்தாதான் இனி அங்கால போக போக விளங்கும் இல்லா ஜாவா சொர்க்கமாக தெரியும் படித்ததை ஒழுங்காக படிச்சிங்களா இல்லாட்டி அதை போல் நரகம் இல்லை